வெல்கம் டு மஞ்சு கிச்சன் மஞ்சு கிச்சன்ல இது எங்க வீட்டு சென்னா கிரேவி இப்ப எங்க வீட்டுல வீட்டுல இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம சென்னா கிரேவி பார்க்க போறோம் இந்த கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப பாருங்க நான் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு அங்கல துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் எல்லாமே மிக்சில போட்டு நான் குற குறப்பா அரைச்சுக்க போறேன் வதக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை நீங்க அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் நம்ம குயிக்கா ஒரு சென்னா கிரேவி நம்ம வீட்டுல இருக்க பொருளை வச்சு செஞ்சிடலாம் எப்பவுமே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லே செய்வோம் இப்ப நம்ம வீட்டுல செய்ய இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம இப்ப சென்னா கிரேவி பார்க்க போறோம் இந்த பாருங்க நான் வேக வச்ச சுண்டலே ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா அரைச்சிட போறேன் அது கூடவே வேக வச்ச சுண்டலையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்க நல்லா நர நரப்பா அரைச்சுங்க ரொம்ப மசிய விடாதீங்க இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் வெங்காயம் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரியட்டும் தக்காளி எல்லாம் தெரியட்டும் இந்த மாதிரி நர நரப்பா அரைச்சுங்க இப்ப ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுத வந்து நல்லா எண்ணெயில வதக்க போறோம் அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்குங்க அதுல இருக்கிற அந்த தண்ணி பசை எல்லாம் போனோம் அது வரையும் நம்ம வதக்க போறோம் இப்ப பாருங்க இப்ப தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் போட போறோம் இந்த பாருங்க எங்கிட்ட சாட் மசாலா இருந்தது ஒரு ஸ்பூன் போட்டேன் இருந்தா போடுங்க இல்லைன்னா விட்டுடுங்க கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவு நம்ம வதக்கணும் இந்த வதக்கத்துல தான் இருக்குது இந்த டேஸ்ட் வர்றது சென்னா கிரேவிக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் செய்கிறது இருந்தால் அதுக்கு தேவையானது நம்ம வெண்ணெய் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீம் போடுவோம் எல்லாம் போடுவோம் இப்போ நம்ம எதுவுமே இல்லாத வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே செய்கிறோம் கசுரு மேத்தி இந்த ஸ்டேஜில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தன்மையே வராது இருந்தால் போடுங்க இல்லைன்னா விட்டுடுங்க இப்போது நம்ம நூறு கிராம் சென்னை வந்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த சென்னாவையும் போடுறோம் நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற வரையும் வதக்கிட்டோம் இப்போ சென்னாவும் போடுறோம் சென்னாவை போட்டு நல்லா கலந்துங்க கிரேவி மட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வதக்கிக்குங்க இப்போ அந்த கிரேவிலேயே நம்ம இந்த சென்னாவை போட்டு நல்லா வதக்குறோம் பாருங்க எப்படி வதங்கிச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து சென்னா வேக வச்ச தண்ணி மிக்சி அலமான தண்ணி எல்லாம் ஊற்றி கொஞ்சமாக ரொம்ப எல்லாம் போட்டுறாதீங்க தண்ணி இந்த அளவுக்கு போடுங்க போதும் இப்போ திக்னஸ் வர்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சென்னாவே அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம் அதனால நல்லா திக்னஸாக வந்துடும் வதக்க போறோம் கொஞ்சம் மிளகு நல்ல பொடி பண்ணி வீட்லயே நான் பொடி பண்ணி வச்சிருக்க மிளக தான் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் பப்பத்தூள் போட்டு நல்லா திருப்பி நல்லா கொஞ்ச நேரம் வதக்கிங்க பாருங்க எப்படி என்ன பிரிஞ்சு வந்துச்சு போற இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் தயிர் போட போறேன் எல்லாமே க்ரீம் போடுவாங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் தயிர் போடுறேன் தயிர் இந்த நேரத்தில் போடுறதுனால நமக்கு என்னென்னா நல்லா க்ரீமியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும் தயிர் ஊற்றி நம்ம ரொம்ப கொதிக்க வைக்க மாட்டோம் நம்ம முதலையே போட்டால் ரொம்ப கொதிச்சிடும் இப்போ இந்த நேரத்தில் போடுறதுனால நல்ல டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பொ பொருளை வச்சு நம்ம சென்னா கிரேவி பண்ணுறோம் அதனால் தயிரை இந்த ஸ்டேஜில் போடுங்களேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது போட்டுட்டு அந்த தயிர் வாடை கொஞ்ச நேரம் போகிற வரையும் நம்ம கொஞ்சம் கலந்து வீட்டுக்கு போகிறோம்
இருக்குது பாருங்க எவ்வளோ இருக்குது கலந்து விட்டவனே இந்த தயிர் இதுவெல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்க இப்போ சென்னா கிரேவி எவ்வளோ அழகாக டேஸ்டான சென்னா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம செஞ்சுட்டோம் இது எங்கள் வீட்டு சென்னா கிரேவி கொத்தமல்லி தூவி கொஞ்சம் லெமன் புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ